Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, saya Fatahid Prasetyo, nim belakang 217. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan uh, t- mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bab 5 mengenai sumber daya komputa- komputasi dan komunikasi. Uh, langsung saja ke konsep materinya. Konsep materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah pertama, peranti keras alat-alat kompu- komputasi pribadi, peranti lunak komunikasi jenis-jenis jaringan konver, konvergensi komputer dan komunikasi langsung saja ke konsep, pertama, konsep yang pertama peranti keras peranti keras itu uh, terdapat beberapa bagian yang pertama adalah prosesor menurut MC Liot uh, prosesor yang biasa dis, uh, prosesor yang biasa disebut dengan unit proses Mem- pem- pemroses pusat atau sentra prosesis unit atau biasa disingkat CPU adalah tempat pemrosesan yang, yang data dilakukan seperti t- contohnya adalah Intel Advanced Micro Device atau biasa disingkat AMD uh, Chris Kairis Motorola dan perusahaan-perusahaan lainnya memproduksi prosesor mikro yang terdapat di banyak komputer mikro populer nah selanjutnya adalah memori Uh, memori pada dasarnya data disimpan di sebuah komputer dalam dua cara yaitu memori dan penyimpanan memori yang disebut juga ruang penyimpanan primer random access memory atau bisa disingkat RAM mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer memori adalah barang yang rentan karena isinya akan hilang ketika ada komputerisasi yang dimatikan Lalu selanjutnya ada ruang penyimpanan Ruang penyimpanan untuk komputer muncul dalam banyak bentuk media yang berbeda Yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dan menjadikan lebih sesuai untuk tugas-tugas tertentu Ruang penyimpanan dapat berbentuk tetap dan dapat dilepas Ruang, ruang penyimpanan tetap, tetap adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer uh, <tuh> Biasanya itu uh, terdapat pada laptop, laptop atau PC Oh, laptop sedangkan uh, selanjutnya adalah media penyimpanan yang dapat dilepas itu biasanya adalah uh, ruang penyimpanan yang terdapat pada PC atau komputer uh, yang biasanya berbentuk sebuah pita di flash disk CD dan lain-lain ruang penyimpanan tet- tetap komputer mikro seringkali display dengan ruang penyimpanan tetap sebesar 80 GB namun hard drive-nya dapat dapat sebesar 500 GB mainframe memiliki ruang penyimpanan dalam besaran terlebih dan bahkan mungkin beta ribuan penyimpanan yang tersedia di komputer sebuah komputer mikro lalu alat-alat input atau input device uh, operasi bisnis membutuhkan sebuah besar se- sejumlah besar alat-alat input dan output yang dikembangkan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut uh, seperti kalau ingin memasukkan data perlu juga uh, alat-alat input seperti keyboard ataupun mikrofon untuk memasukkan uh, suara suara rekaman ke dalam uh, komputer atau lain-lainnya yang sejenis lalu ada alat-alat output uh, dua alat output paling terkenal adalah layar komputer yang terkadang disebut sebuah komputer dan printer kalau monitor itu menampilkan gambar kalau printer itu menampilkan gambar namun dalam bentuk bentuk hard, hardware atau bisa di e, cetak di, di kertas namun konsepnya sama saja e, alat-alat output itu adalah untuk e, memonitoring ataupun memantau e, hasil input yang telah kita lakukan selanjutnya adalah multimedia Uh, evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama sebagian besar pengguna komputer di dewasa ini tidak dapat mengakses atas sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia beberapa orang pengguna, meng, mas, pengguna masih kurang memiliki pengetahuan berfungsi pengetahuan berfungsi pada tingkat pengetahuan yang rendah atau memiliki cacat fisik uh, multimedia yang dimaksud di sini adalah uh, seperti software-software yang dibutuhkan untuk menginput banyak data yang dimasukkan dan juga memantau atau outputnya dari banyaknya data sehingga seperti yang dijelaskan tadi bisa uh, 
melakukan operasi dua data ataupun dua uh, dua media yang berbeda secara bersamaan. Lalu alat-alat kompu- komputasi pribadi, alat-alat komputasi pribadi itu salah satunya adalah telepon seluler cerdas uh, seperti yang uh, kebanyakan ada di era sekarang telepon seluler cerdas atau biasa disebut smartphone juga uh, biasanya digunakan tidak hanya untuk uh, kebutuhan pribadi juga bisa da- dalam kebutuhan pekerjaan karena uh, uh, software-softwarenya yang sudah mulai mendukung dan banyak cabangnya sehingga membantu pekerjaan juga lalu jaringan rumah komputer jaringan komputer rumah sama popul- sama populernya dengan jaringan komputer pada perusahaan intinya sama saja namun jaringan rumah itu bisa digunakan secara pribadi dan lebih leluasa untuk digunakan mau upgrade ataupun uh, diturunkan uh, jaringan uh, jaringannya sesuai dengan kebutuhan kita sehingga dapat meminimalisir uh, kerugian juga memaksimalkan keuntungan lalu keamanan keamanan komputasi rumah tiga aspek keamanan memiliki arti penting bagi komputer mikro yaitu update sistem informasi virus dan spyware keamanan bagi sumber daya sebuah organisasi seperti web basis data dan jaringan hendaknya menjadi tanggung jawab dari profesional sistem informasi ya tujuan tujuan di sini adalah seperti sistem ad, sis, update sistem operasi yaitu uh, sistem operasi yang terdapat pada sebuah software itu diupdate terus supaya tidak <tuh> mudah untuk dibobol lalu ada ada virus atau biasa uh, software-software antivirus yang apabila terdeteksi terdapat virus maka langsung diblok sehingga uh, data-data yang kita kita punya kita simpan itu bisa aman lalu ada peranti lunak peranti lunak sistem peranti lunak sistem itu atau bisa disebut software software atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi melakukan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari komputer tertentu lalu peranti lunak aplikasi peranti profesional sistem informasi membuat peranti lunak siap pakai dan peranti lunak aplikasi sesuai peranan contohnya peranti lunak aplikasi itu seperti Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menginput data ataupun output data menampilkan data-data yang diperlukan atau diperlihatkan oleh customer ataupun ingin dilihat oleh perusahaan sehingga memudahkan uh, pengguna untuk lebih jelas meneliti data-data tersebut lalu komunikasi koneksi publik seseorang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi bahkan ketika saluran tersebut memiliki suara statis atau suara berdengung sedangkan komputer membutuhkan koneksi yang sangat dapat diandalkan koneksi publik itu berarti artinya uh, hanya mementingkan koneksi terhadap uh, publik yang terpenting adalah dapat dapat uh, tersalurkannya informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dari customer namun di, namun dengan biaya yang sedikit lalu saluran pribadi lah saluran sirkuit yang selalu terbuka lalu lintas komunikasi istilah-istilah saluran sewaan dan saluran khusus juga dipergunakan saluran pribadi ditunjukkan untuk digunakan sebab oleh penyediaan layanan yang umum yaitu perusahaan telepon jaringan pribadi maya atau virtual private maya jaringan pribadi maya adalah jaringan di mana organisasi terhubung dengan jaringan organisasi lain cara pribadi sehingga perlu mengadakan kontrak dan dengan menyediakan layanan internet yang menggunakan peranti lunak tunneling di sini artinya adalah e, jaringan atau penghubung antar perusahaan itu e, tidak dapat ditembus oleh pihak eksternal sehingga e, apapun transaksi ataupun e, pembagian informasi yang di, dilakukan oleh perusahaan dengan perusahaan lain ataupun dengan e, pihak, pihak lain yang bersangkutan bisa aman dan tidak bocor lalu ada jenis-jenis jaringan jaringan area lokal atau area lokal area network jaringan area lokal atau biasa disingkat LAN adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer lainnya dalam satu area terbatas misalnya satu ruang sekolah laboratorium komputer atau gedung perkantoran jaringan area metropolitan dan jaringan luas jaringan area metropolitan adalah suatu jaringan komputer yang memiliki batas secara fisik sekitar 30 mil Internet-internet adalah jaringan 
dalam organisasi yang biasa diakses hanya kepada anggota-anggota eh, organisasi yang menggunakan internet lalu ada konvergensi komputasi dan komunikasi alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya kemungkinan kemungkinan dibatasi oleh usia baterai kecepatan komunikasi keamanan ukuran tampilan dan keyboard serta imajinasi pengguna uh, voice over internet protocol atau FOIP adalah media komunikasi suara memiliki melalui internet seperti komunikasi digital setiap sinyal suara yang di digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dapat dimainkan kembali dengan pengaruh suara di tempat tujuannya uh, sekian terima kasih uh, mohon maaf bila ada penjelasan saya yang kurang jelas dan terlalu cepat ataupun kurang kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh